وقل رب زدني علما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بيكم طالبات كلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز السليمانية هنبدأ نشرح مع بعض الميكروبيولوجي أول حاجة بنحتاج نعرفها في العلم هو معنى هذا العلم يعني إيه ميكروبيولوجي طبعا أنتوا عارفين إن هو علم الأحياء الدقيقة جاية من كلمة مايكرو اللي هي حاجة صغيرة جدا لا ترى إلا بالمايكروسكوب يبقى جت كلمة مايكرو من مايكروسكوب مايكروبيولوجي بيولوجي يعني علم الأحياء فأصبح علم الأحياء الدقيقة يعني علم اللي بيختص بدراسة الكائنات الحية اللي عايشة معانا في الحياة والتي لا يمكن رؤيتها إلا ب الميكروسكوب وقبل ما اكمل في الشرح في نقطة مهمة جدا اثناء ما بتذاكري المادة دي او اي مادة علمية المواد العلمية عموما هي عبارة عن معلومات المطلوب منك تعرف المعلومة الصحيحة تعرف المعلومة وتفهميها كويس قضية السؤال هيجي على المعلومة دي بانهي صيغة يعني هيجي في سؤال ام سي كيو لو اختيار من متعدد ولا في سؤال ترو اند فولس صح او خطأ او اي صيغة من صيغ السؤال أو حتى أكمل أو حتى يقول لك ديسكاس نقش الموضوع الفلاني أو جيف أن أكاونت تكلمي عنه بصيغة مختصرة كل صيغ الأسئلة مش هتختلف معاكي ما دمت فهمت المعلومة وده اللي أنا بعتمد عليه بعتمد إن أنا أفهم المعلومة وبسطها جدا جدا بحيث تيجي لك صيغة السؤال بأي شكل من الأشكال مش هيقليك أبدا إن شاء الله لكن طبعا معظم الأسئلة عندكم بتكون إم إس كيو اختيار من متعدد وترو أند فولس صح وخطأ وعلشان كده هيكون لنا تدريبات متنوعة عليها أثناء الشرح إن شاء الله في محاضرتين طبعا كل أسبوع أيام الأحد والأربعاء ده كان في العام الماضي محاضرة كل واحدة منهم حوالي الساعة إلى عشرة وبنعتمد على تكست بوك معين لكن احنا طبعا في الشرح الأونلاين بنعتمد على السلايدز بتاعة الدكتورة اللي هي بختصر بيها الكتاب الكبير اللي هو قدامنا ده وده توزيع الدرجات عندكم مش هنتكلم عنه هندخل على طول على اللي بعده وعلى أول محاضرة اللي بنتكلم فيها أو عنوانها الكبير مايكروبيال وول أند يو يعني عالم الكائنات الحية الدقيقة ونحن كبشر هل في تفاعل بيننا وبينهم؟ طبعا احنا كإنسان الإنسان أو الكائن البشري كائن بيتأثر وبيأثر في كل أشكال الحياة بنتأثر بكل حاجة في حياتنا من ضمن الحاجات في حاجات بنشوفها زي المقعد اللي بنقعد عليه زي المكتب اللي بنذكر عليه زي السير اللي بننام عليه المية اللي بنشربها الأكل اللي بناكله لكن في حاجات مش بنشوفها وده بقى اللي بيهتم بيه علم الأحياء الدقيقة بنتكلم هنا عن تأثير الكائنات الحية الدقيقة علينا وتأثيرنا عليها ولكن احنا بنهتم اكتر اكتر بمين تأثيرها هي علينا وعلى صحتنا وعلى جوانب تانية من حياتنا زي الجانب الاقتصادي مثلا مهم جدا وزي ما اتفقنا اول حاجة عايزين نعرفها ايه هو المايكروبيو مايكرو قلنا يعني حاجة صغيرة جدا 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 تو سمول يعني صغيرة خالص تو بي سين لدرجة ان احنا مش ممكن نشوفها with naked eye بالعين المجردة naked eye يعني العين بتاعتنا العين المجردة من غير عدسات ومن غير أي حاجة بتكبر الأشياء وكلمة bio يعني life وology يعني علم أو study of يعني علم دراسة كذا وبالتالي microbiology يعني علم دراسة الأحياء الدقيقة الصغيرة جدا اللي لازم نحتاج مايكروسكوب علشان نشوفها طب microbiology يبقى تعريفه بقى The study of living things يعني دراسة الأشياء الحية too small اللي هي صغيرة جدا جدا في الحجم too small to be seen without magnification مش ممكن نشوفها من غير تكبير magnification يعني تكبير microorganisms or microbes طبعا نفس اللفظ كلمة microorganism يعني الكائنات الحية الدقيقة و microbes الدلع بتاعها أو الاختصار بتاعها microscopic organisms يعني برضه نفس المختصر او نفس الجمله الاولانيه نفس المعنى مايكروسكوبيك اورجانيزم يعني الكائنات الحيه الدقيقه التي لا ترى الا بالمايكروسكوب كومنلي كولد جيرمز لها اسماء ثانيه برضه لما تسمعي كلمه جيرمز جيرمز يعني جرثومه الجرثومه او الجراثيم ده برضه نفس المعنى لكن او نفس المعنى ولكن لفظ مختلف بجز برضه بيدي نفس المعنى فيروسز الفيروسات نفس المعنى ايجنتس عوامل طبعا كلمة ايجنتس دي كلمة أوسع شوية بنطلقها على الحاجات اللي بنشوفها واللي مش بنشوفها ولكن لما أقول لك مايكروبيال ايجنتس يعني عامل لا يرى إلا بالمايكروسكوب 
وعلشان كده بنقول but not all terms are accurate يعني مش كل المصطلحات دي مصطلحات علمية أو دقيقة في وصف العلم اللي احنا بنتكلم عنه فعندي مثلا bugs bugs دي بتتكلم عن البق ده نوع من أنواع الحشرات اسمها البق تمام؟ نوع من أنواع الحشرات فهل ده تعني لما أقول كلمة بق أنا بأطلق كده أو بتكلم كده عن المايكرو أورجانيزم؟ لا بتكلم عن حاجة كمثال ليها لكن الاسم العلمي هو مايكرو أورجانيزم أو مايكروبس أو مايكروسكوبيك أورجانيزم ممكن جرم تنفع معاه لكن إحنا هنا بنتكلم عن المسميات الدارجة اللي الناس بتقولها في أي سؤال يجي على السلايد دي؟ لا النقطة دي أو السلايد دي هي للفهم تكون فاهمة يعني إيه؟ مايكروبيولوجي أو مايكرو أورجانيزم، لكن ما يجيش عليها أسئلة. هنا بقى major organisms included in the study of microbiology. major organisms يعني الأنواع الكبيرة major organisms الأنواع الكبيرة من المايكرو أورجانيزمز included اللي هتكون معانا in the study في دراسة علم المايكروبيولوجي. عندنا الأنواع التالية البكتيريا اللي هي البكتيريا ترجمتها برضه بالعربي بكتيريا. ودي بنعتبرها تبع نوع كبير هنتكلم عنه بالتفصيل اسمه البروكاريوتيك اللي هي اوليات النواة او بدائيات النواة زي ما الانسان كده بيقولوا في انسان بدائي وفي انسان بعد كده متقدم برضو الكائنات الحية الدقيقة في البكتيريا دي تعتبر البدائيات بتاعة الكائنات الحية الدقيقة بيعتبروها اول الكائنات الحية الدقيقة ظهورا ليه؟ لان تركيبها بسيط وما فيش عندها نواة سموها بدائيات النواة وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل الأركيا ودي بيسموها البكتيريا العتيقة، ليه عتيقة؟ لأنه لها لقوا لها خصائص خاصة بيها، يعني مثلا تحب تعيش أوي أوي في البرد القارس أو في الحر الشديد، بتحب تعيش في ده وتحب تعيش في ده، بيسموها بتعيش في في الطبائع المتطرفة من الحياة، متطرفة يعني البعيدة عن الوسط الطبيعي، يعني ما أقول بارد قاس برد قاسي جدا او حر جديد جدا مثلا او بيئه مالحه قوي فتلاقي فيها هذا النوع من انواع الاركيا اللي هي تعتبر بكتيريا بس بيسموها البكتيريا العتيقه وهي والبكتيريا بس اللي بيتبعوا القسم الكبير اللي اسمه البروكاريوتيك اللي سميناه ايه دلوقتي؟ سميناه بدائيات النواه. اما عندنا الالجي ودي الطحالب ودي بتتبع الايوكاريوت والبروتوزوا الاوليات اللي هي وحده الخليه وبرضه بتتبع الايوكاريوتيك اللي هي حقيقيات النواه ايوكاريوتيك حقيقيات النواه يعني كائنات النواه بتاعتها او الخليه بتاعتها متقدمه فيها نواه كامله حقيقيه البارازايتس ده برضه اللي احنا بنسميها الطفيليات شكل الديدان وغيرها ودي برضه ايوكاريوتيك يعني حقيقيات نواه والفنجاي اللي هي الفطريات شكل اليستس الخميره وزي المولز العفن اللي بنشوفه على الاطعمه والكلام ده واليستس الخميره اللي بنستخدمها في صناعه الخبز وغيره ودي برضو ايوكاريوتيك واخيرا الفيروسز اللي هي الفيروسات دي برضو واحده من الكائنات الحيه لكن الفيروسز لا تتبع لا البروكاريوت ولا الايوكاريوت ليه؟ لان في الحقيقه ان الفيروسات اصلا مش كائنات حيه نون ليفنج اورجانيزم كائن غير حي هنتكلم عنه برضو ان شاء الله بالتفصيل في البرانش الخاص بالفيروسات هل في اسئله تيجي على السلايد دي لا في الغالب ما فيش صيغه سؤال هو مجرد حاجه للفهم تكوني فاهمه انت هتدرسي ايه شكل مقدمه كده معانا هنا بقى معانا سلايد برضو بتتكلم عن حاجه جنرال كده اسمها ليفنج اورجانيزمز كينجدمز يعني الممالك ممالك الكائنات الحيه الكائنات الحيه ليفنج اورجانيزمز ايه هي ممالك الكائنات الحيه اللي عندنا في الحياه عندنا الانيماليا اللي هي المملكة الحيوانية اللي احنا نتبعها كبشر وكل الثدييات تتبعها وفي البلانتي والبلانتي ديت اللي هي تتبعها كل الكائنات النباتية والفنجاي دي الفطريات والبروتستا بيسموها الطلائعيات وفي المنيرا المنيرا ديت اللي هي بيسموها بالعربي كده وحدانات يعني كل حاجة واحدة لوحدها يعني البكتيريا كل خلية عبارة عن كائن مستقل واحدة لوحدها بكتيريا الواحدة كائن حي سموها مينيرا الخمس أنواع اللي معانا دولت هم الممالك الرئيسية اللي في علم التصنيف بتتصنف بقى الكائنات الحية تتبعها الأنيمالية تتبعها كذا وكذا 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 أصناف وشعب وعلم التصنيف ده علم مستقل مش هنصدع دماغكو بي يجي هنا سؤال آه طبعا ممكن يجي سؤال يقول لك ليفينج أورجانيزمز كينجدمز انكلود ذا فولونج سبت هذا سؤال ام سي كيو ليفينج أورجانيزمز كينجدمز الممالك ممالك الكائنات الحية تشمل الآتي انكلود ذا فولونج تشمل الآتي اكسبت ما عدا ويجيب لك الأنيمالي ويجيب لك البلانتي ويجيب لك الفنجاي مثلا ويقوم جايب لك في النص كده مثلا حاجة زي البكتيريا البكتيريا نفسها مش مملكة 
البكتيريا تتبع مملكه لكن هي مش مملكه يجيب لك الهيومن اللي هو الانسان البشر هو يتبع مملكه اللي هي الانيماليا لكن هو مش مملكه يبقى انت لازم تكوني هنا مسمين المملكه لها اسم واحد حتى لو جاب لك كائن حي يتبع المملكه يبقى ايه لا يبقى هو مش مشمول في التقسيمه التقسيمه خمس اسماء انيماليا بلانتي فانجاي بروتيستا مونيرا فالسؤال يا اما يكون بالصغه اللي قلت لك عليها او مثلا ترو اند فولس يقول لك مثلا ان البلانتي is one of the living organism kingdom البلانتي واحدة من الممالك الخاصة بالكائنات الحية ترو ولا فولس صح ولا خطأ يبقى طبعا ترو بينما يجيب لك مثلا يعني اي كائن حي زي اليست مثلا اللي هي الخميرة ويقول لك ان هي living organism او واحدة من living organism kingdoms ترو لا الخميرة مش ملك مش مملكة مش اسم المملكة الخميرة نوع من انواع الكائنات الحية التابعة للفطريات الفنجاي دي المملكة